నమస్తే వెల్కమ్ టు లియో గత కొంతకాలంగా జగన్ వర్సెస్ షర్మిల చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే ఇప్పుడు విజయమ్మ గారు లేఖ రాశారు బ్లడ్ ఈజ్ థిక్కర్ దెన్ వాటర్ అంటూ ఆ లేఖ సారాంశం ఏంటి అనే దానిపై మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సత్యమూర్తి గారు ఉన్నారు వాడిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే నమస్కారం అండి సార్ ఇది ఒక బ్రేకింగ్ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే జగన్ అండ్ షర్మిల మధ్యన లేఖాస్త్రాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు విజయమ్మ గారు బ్లడ్ ఈస్ థిక్కర్ దెన్ వాటర్ మీరు ఎవరు కలగ చేసుకోవద్దు అంటూ బహిరంగ లేఖ రాయడాన్ని ఎలా చూడాలి ఆ లేఖలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్య అంశాలు ఏంటంటే ఏం చెప్తారు ఎవరు కలగ చేసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి లేకపోతే షర్మిల రెడ్డి ఆస్తి పంపకం విషయంలో ఎవరు కలగ చేసుకున్నారు దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మీ ఎవరు కలగ చేసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి లెటర్ రాశాడు కోర్టులో కేసు వేశాడు కోర్టులో కేసు ఎవరి మీద వేశాడు తల్లి మీద వేశాడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను నేను ఇందాక ఒక ఇందులో కూడా చెప్పాను నేను అనాలిసిస్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడంటే విజయసాయి రెడ్డిని వైవి సుబ్బారెడ్డిని తన మను తన వైపు ఉన్న మనుషులు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి తనకి షీల్డ్గా పెట్టుకున్నాడు విజయలక్ష్మి ముందర కాళ్ళకి బంధం వేయటానికి అని నేను చెప్పాను నేను మన ఛానల్లోనే చెప్పా అంటే వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నది ఎందుకు అంటే తల్లిని కంట్రోల్ చేయటానికి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అంత క్రిమినల్ ఆలోచనలో ఆ విధంగానే చేస్తాడు ఇప్పుడేంటి అంటే షర్మిల అసలు మొత్తం అవుట్ రైట్గా పోరాటం చేస్తున్నది ఇప్పుడు షర్మిల ది లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ మామూలు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ ఫైట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎటువంటి వాడో నీకన్నా నాకన్నా ఎక్కువ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి షర్మిల అందుకనే నేను ఈ పదాన్ని కావాలని వాడుతున్నా షర్మిలది లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ షర్మిల చేస్తున్న పోరాటం ఎందుకంటే నేను చెప్పా కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎటువంటి వాడు నీకన్నా నాకన్నా వాళ్ళ అమ్మకన్నా ఎక్కువ తెలిసింది షర్మిలకి అందుకని కూతుర్ని కాపాడుకోవాలి ఆస్తి సంగతి ఎట్లా ఉన్నా కానీ కనీసం కూతుర్ని కాపాడుకోవాలి అని విజయలక్ష్మి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమనుకున్నాడు అంటే వైవి సుబ్బారెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి తోటి మనం కవరింగ్ ఇప్పించేస్తే విజయలక్ష్మి రాదు అనుకున్నాడు ఈ ఆమె విజయ విజయ ఆలోచించిన విధానం ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రెండు షీల్డ్లని తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు షీల్డ్ అంటే అడ్డం పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మనం కనుక ఒక ఒక షర్మిల పక్షాన నిలబడకపోతే షర్మిల జీవితం అన్యాయం అయిపోతుంది అని ఆలోచించి బరి తెగించి అంటే మొత్తం ఆ పదం కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ అన్నిటికీ తెగించి అన్నిటికీ సిద్ధపడి తల్లి విజయలక్ష్మి కూడా ముందరకు వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే మనం బాహుబలి యుద్ధం సీన్ చూసినప్పుడు అందరూ షీల్డ్లు పెట్టుకొని ఉంటారు కదా ఆ షీల్డ్లు పెట్టుకొని ఉంటే ఆ షీల్డ్ మీద ఎంత కొట్టినా కానీ వెనక ఉన్న సైనికులు అందరూ సేఫ్గా ఉంటారు అందుకని పైనుంచి వస్తారు పైనుంచి వచ్చి లోపలికి వచ్చి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఫైటింగ్కి ఇప్పుడు తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరూ వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వైవి సుబ్బారెడ్డిని విజయసాయి రెడ్డిని రంగంలో దించకుండా ఉన్నట్టయితే షర్మిల ఈ లెటర్ రాసి ఉండేది కాదు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి షర్మిలకి సంబంధించిన ఫైట్లో విజయలక్ష్మి రోల్ని నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఇప్పుడేంటి అంటే విజయలక్ష్మి రాసిన లెటర్లో కొన్ని అభ్యంతరకరమైన విషయాలు ఉన్నాయి అభ్యంతరకరమైన మెయిన్ ప్రధానమైన అభ్యంతరకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇవేవో కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులని చెప్పుకుంటున్నది అమ్మ ఆస్తుల విషయానికి వస్తే అందరూ కూడా షర్మిల పట్ల కొంచెం కన్సర్న్తోనే ఉంటారు జాలితోటే ఉంటారు ఆడకూతురికి అన్యాయం జరిగిందన్న సింపతి భారతీయ సెంటిమెంట్ అట్లాగే ఉంటుంది 
అట్లా ఉన్నది కానీ ఇదేదో కొంచెం ఈ ఆస్తులన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏదో కష్టపడి సంపాదించినట్టు ఫోజు కొట్టడమే నా అభ్యంతరం కాదు ఈ ఆస్తులన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి తండ్రి తాత వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తులు కాదు కానే కాదు పిత్రార్జితం కాదు ఇవన్నీ రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడబెట్టుకున్న ఆస్తులు అంటే అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని సంపాదించుకున్న ఆస్తులు ఇది నేను మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా ఇక్కడ ఏమో రాస్తుంది మీరు మీరు కూడా చెప్పారు బ్లడ్ ఈజ్ థిక్కర్ దాన్ వాటరు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఇద్దరు సమాధాన పడతారు సమాధాన పడతారు సమాధాన పడతారు ఖచ్చితంగా ఎందుకు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వము ఈ సరస్వతి పవర్ భూముల మీద ఏదైనా ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేస్తే అవుట్ అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి మళ్ళీ వచ్చి లేదండి లేదండి ఆ భూములన్నీ మావెండి ఇవండి అవండి ఇవండి అని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లోకి వస్తారు అంటే సమాధానం పడకపోతే ఇది అక్రమ ఆస్తులను బయటపడిపోతాయి బయటపడిపోతున్నది ఇప్పటికే నేను చెప్తున్నాను జగన్ గారు మీరు మీరు సావధానంగా వినండి ఈ ఆస్తులన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సంపాదించిన అక్రమ ఆస్తులు దీని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డికి అధికారం లేదు షర్మిలకి అధికారం లేదు దాని మీద తీర్పు చెప్పే అధికారం విజయలక్ష్మికి లేదు ఇవన్నీ ప్రజల ఆస్తులు లీజులో ఉన్నది భూములు అవన్నీ అక్కడ నీ కంపెనీలు ఏం కంపెనీలు ఇవన్నీ ఎట్లా పెట్టాడు జగన్ ఈ కంపెనీలన్నీ విజయసాయి రెడ్డి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి తన సొంత తెలివితేటలతో అభివృద్ధి చేసిన కంపెనీలు అంటాడు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈమె కూతురికి సపోర్ట్గా నిలబడటం తప్పు కాదు నేను ముందు నుంచి అదే చెప్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్యాయం చేశాడు చెల్లెలకి ఒక తల్లిగా కూతురికి సపోర్ట్గా నిలబడటం అది అది వాంఛనీయం అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు విజయలక్ష్మి రాసిన లేటర్లో ప్రధానంగా ఏంటి ప్రధానమైన అంశం ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రూరత్వం తల్లే బయటపెట్టింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక క్రూరుడు అనే విషయాన్ని తల్లి తన మాటల్లో తను చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎట్లా మోసం చేశాడు చెల్లిని ఏ విధంగా మోసం చేశాడు అనేది కూడా లెటర్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఎంఓయు అసలు ఎంఓయు చేయటం ఏంటి ఆస్తులు పంచి ఇవ్వాల్సి ఇవ్వాలి కానీ సిక్స్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏదో సంథింగ్ ఆస్తులు పంచి ఇవ్వాలి కానీ ఆస్తి ఇవ్వకుండా ఎంఓయు చెయ్యటమే జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రిమినల్ థాట్ అని తల్లి చెప్పింది నిజంగా ఆస్తులు ఇవన్నీ దొంగ ఆస్తులు అక్రమార్జిత ఆస్తులు అనేది ఆ విషయం పక్కన పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆస్తుల కోసం ఏమైనా చేయగలుగుతాడు ఎంతకైనా తెగిస్తాడు అనేది తల్లి తన లేఖలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది విజయ్ ఇప్పుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి మీద విజయలక్ష్మి ఆక్షేపణ వ్యక్తం చేస్తున్నది వైవి సుబ్బారెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి ఇతరులు అందరూ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది వాళ్ళు ప్రేమించే వైఎస్ఆర్ గురించి అని మరచి తీస్తున్నది ఆయన కుటుంబం పరువు అని స్పృహ లేకుండా ఎన్నో అసత్యాలు చెప్పారు వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారు జగన్ గారు వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారు విజయలక్ష్మి లెటర్లో ఉన్న ఇంకొక పచ్చి అబద్ధం ఇది వాళ్ళు వచ్చి చెప్పలా వాళ్ళని జగన్మోహన్ రెడ్డి పంపించాడు అంటే అర్థం ఏంటి నీ కొడుకు కుట్ర పన్నుతున్నాడు అనేది అర్థం ఎవరి మీద విజయలక్ష్మి మీదే కుట్ర పన్నుతున్నాడు తల్లి మీద కేసేశాడు ఇప్పుడు తల్లి తల్లి ఈ ఈ ఇందులోకి రాకుండా అడ్డుకోవటానికి విజయసాయి రెడ్డిని వైవి సుబ్బారెడ్డిని పంపించాడు అనేది ఇప్పుడు మొత్తం అందరూ కూడా వై వైఎస్ఆర్ కుటుంబంలో అందరూ కూడా చర్చించుకుంటున్న విషయం 
ఇది ఇక్కడ ఈమె వాళ్ళిద్దరి గురించి మాట్లాడుతున్నది వాళ్ళిద్దరి గురించి కాదు మాట్లాడాల్సింది వాళ్ళిద్దరిని పంపించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడు నువ్వు ఎందుకురా అట్లా పంపిస్తున్నావు వాళ్ళనే వాళ్ళకేమి సంబంధం రా ఓ ఒక ఆయన ఆడిటరు ఒక ఆయన మీ బాబాయి వాళ్ళని ఎందుకు కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నావు నువ్వు వాళ్ళని కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దు అని నువ్వు చెప్పాలి అంటే విజయలక్ష్మి లెటర్లో అన్ని అర్ధ సత్యాలే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా అంటే కూతురు ఒక ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చి ఉన్నది అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ విధమైన దీంతో ఒక లెటర్ రాయటం అనేది విజయలక్ష్మి మనసులో ఉన్న భయాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది అది అంటే కూతురికి ఏమన్నా అవుతుందేమో అందుకని సాఫ్ట్గా ఇప్పటికీ కూడా కొడుకుని అనకుండా వీళ్ళ మీద బాణాలు ఎక్కువ పెడుతూ ఉన్నది ఎంత చెప్పినా కానీ ఈ లెటర్లో ఈ లెటర్లో రాసిన విషయాలు అన్నీ కూడా కూలంకషంగా చదివితే జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రిమినల్ బుర్ర మొత్తం స్పష్టం అయిపోతుంది అదే వాస్తవానికి విజయమ్మ గారు లేఖ లేఖ రాయాల్సింది ఏపీ ప్రజలకు కాకుండా జగన్కి రాయాల్సిన లెటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి దీంతో సంబంధం లేదు విజయలక్ష్మి గారు వైసీపీ నేతలకి జగన్కి మాత్రమే వైసీపీ నేతలకు కూడా కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డికి భారతి రెడ్డికి రాయాలి ఈ లెటరు ముఖ్యంగా అవినాష్ రెడ్డికి అవినాష్ రెడ్డికి లెటర్ రాయాలి ఇప్పుడు ఆస్తులు కూడా ఇద్దరికీ సమానం అన్నది నిజం ఇచ్చాడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు ఇవ్వలేదు కొడుక్కి కూతురికి ఆస్తులు సమానంగా ఇవ్వాలన్నది నిజం అంటున్నది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవ్వలేదు నువ్వు విజయసాయిరెడ్డి వైవి సుబ్బారెడ్డి మీద పెట్టి లెటర్ ఎందుకు రాస్తావు నువ్వు రాయాల్సింది ఎవరికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజయసాయిరెడ్డి వైవి సుబ్బారెడ్డి కాదు కదా పంచాల్సింది పంచాల్సింది వాళ్ళు కాదు కదా అట్లా జగన్ బాధ్యత గల కొడుకుగా కుటుంబ ఆస్తులను సంరక్షించాలి అన్నది కూడా నిజం వైఎస్ఆర్ గారు చివరి రోజుల్లో జగన్ ఆయనకు మాట ఇచ్చిన మాట నాన్న నీ తర్వాత ఈ లోకంలో పాప మే పాప అంటే షర్మిల పాప మేలు కోరే వారిలో నేను మొదటి వాడిని అని మాట ఇచ్చింది కూడా నిజం అంటే అర్థమేంటి మాట ఇచ్చాడు తండ్రికి మాట ఇచ్చాడు నేను చెల్లిని చూస్తాను అన్నాడు చూశాడా ఆశ లెగ్గొట్టాడు అంటే ఏంటి నేను అదే చెప్తున్నది విజయలక్ష్మి లెటర్లో సైడ్ క్యారెక్టర్లని విలన్లు చేసి చూపించినా కానీ అంటే సైడ్ క్యారెక్టర్లు అంటే విజయసాయి మన విజయసాయి రెడ్డిను వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈ సైడ్ క్యారెక్టర్లని విలన్లాగా చూపిద్దామని అనుకుంటూ ఉన్నది కానీ మెయిన్ విలన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేది ఆమె మనసులో నుంచి వచ్చిన భావన ఇది నాలో నాతో వైఎస్ఆర్ అనే పుస్తకంలో ఎప్పుడు రాశా ఆమె రాసింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి కదా వినాల్సింది ఇంకొకటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతికి ఉండగా ఆస్తులు పంచలేదు ఆస్తులు పంచ ఉన్న ఆస్తులను ఒక్కొక్కరుగా చూసుకున్నారు అందరం కలిసి ఉన్నాం అన్ని కుటుంబ ఆస్తులే ఇక పంచుదాం అనుకునేసరికి ఆయన ప్రమాదంలో వెళ్ళిపోయారు ఈ విషయం ఆడిటర్గా సాయిరెడ్డికి కూడా స్పష్టంగా తెలుసు తెలిసి కూడా అవాస్తవాలు మాట్లాడారు ఈ పేర ఒక్కటే చూద్దాం మనం ఇప్పుడు బతికుండంగా హామీ ఇచ్చాడు కదా తండ్రికి చెల్లిని నేను చూసుకుంటానని చెల్లి తండ్రి పోయిన తర్వాత చెల్లికి ఆస్తుల్ని పంచించాల్సింది ఎవరు విజయసాయిరెడ్డి కాదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి పంచి ఇవ్వటం లేదు అనేది తల్లి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆక్షేపిస్తూ రాసిన లేఖ ఇది డైరెక్ట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద రాస్తే కూతురి ప్రాణానికి ప్రమాదం అని భావించి ఈ విధంగా డొంక తిరుగుడుగా రాస్తున్నది ఇంకా చాలా రాసింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సీఎం అయిన రెండు నెలలకి డివైడ్ అవ్వాలని ఇజ్రాయెల్లో జగన్ ప్రపోజల్ జగన్ ప్రపో జగన్ చెప్పింది ఏంటంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు నాకు అల్లుళ్ళు వస్తారు నీకు అల్లుడు కోడలు వస్తారు 
మనం కలిసి ఉన్నట్టు వాళ్ళు కలిసి ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి విడిపోదాం అన్నాడు అంటే ఏంటి ఈ లెటర్లో నేను ఆస్తులు డివైడ్ చేసుకుందాం అని ప్రపోజల్ తెచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ ప్రపోజల్ తెచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆస్తులు పంచుకుందాం అని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆస్తులు పంచివ్వాలి కదా అది చెయ్యలేదు కదా అంటే మెయిన్ విలను జగన్మోహన్ రెడ్డే కదా ఆ విషయమే కదా తల్లి చెప్తున్నది అంటే పరోక్షంగా చెప్తున్నది ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నది విజయసాయిరెడ్డిని వైవి సుబ్బారెడ్డిని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి వాస్తవంగా అయా నా కొడుకే విలను అని ఆమె చెప్తూ ఉన్నది ఈ ఈ విధంగా అంటే మొత్తం ప్రతి ప్రతి సెంటెన్సు కూడా ప్రతి సెంటెన్సు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పేరు ప్రస్తావించకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన అకృత్యాలు చెల్లికి చేసిన మోసం కుటుంబానికి చేసిన మోసం కుటుంబంలో చేస్తున్న రాజకీయం వీటన్నిటినీ కూడా విజయలక్ష్మి చాలా స్పష్టంగా తన లేఖలో చెప్పింది మామూలు మామూలు సందర్భాలలో మామూలుగా ఎవరైనా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే పాయింట్ నెంబర్ వన్ చెల్లి చెల్లికి ఆస్తిలో అన్యాయం చెయ్యాలనే ఆలోచించడు పాయింట్ నెంబర్ టూ అన్యాయం చేసిన తర్వాత దాన్ని డిఫెండ్ చేయటానికి ప్రయత్నించుకోడు పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు తల్లి కూడా ఆక్షేపించిన తర్వాత ఆ కొడుకు సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి ఈ సమాజంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి తల్లి కూడా ఆక్షేపించింది కదా ఇప్పటికైనా సిగ్గుతో తల వంచుకుంటాడా ఇది ప్రధానమైన ప్రశ్న ఇంకొక ప్రశ్న ఇంకొక ప్రశ్న జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతివాడితోటి అంటే విజయసాయిరెడ్డితోటి వైవి సుబ్బారెడ్డితోటి మొత్తం తన సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నది ఏంటి అంటే ఈ మొత్తం కుట్ర కుట్రలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడని మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నీ తల్లి లెటర్ రాయటం వెనక కూడా జగన్మోహన్ చంద్రబాబు నాయుడే ఉన్నాడా నీ తల్లి లెటరు ఏమో రాసింది కదా ఈ లెటర్ కూడా చంద్రబాబు రాయించాడా ఇదేనా నెక్స్ట్ రేపు రేపు నువ్వు చెప్పబోయేది అంటే నీ తల్లి చెల్లి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు వైపు జేరిపోయారు అంటే నువ్వు అసలు ఇంకా నువ్వు అది నువ్వు రాజకీయాల్లో కాదు నువ్వు ఈ భూమి భూమి మీద ఉండటానికి నువ్వు అర్హుడివా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అండి బాధగా చెప్తున్నా నేను తల్లి కూడా ఆక్షేపించింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకొక చాలా పెక్యులియర్ ఇదేంటి అంటే ప్రతిసారి కూడా చంద్రబాబు నాయుడిని తీసుకొని వచ్చి దీన్ని రాజకీయ రంగు పొలవటం రాజకీయ రంగు ఎంత పులిమినా ఈ రోజున విజయలక్ష్మి లెటర్ తోటి వైవి సుబ్బారెడ్డితో విజయసాయి రెడ్డితో జగన్మోహన్ రెడ్డి అబద్ధాలు చెప్పిచ్చాడు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన ఫ్యాక్ట్ వైవి సుబ్బారెడ్డి కానీ విజయసాయి రెడ్డి కానీ వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి ఒక్కొక్క ప్రతి సెంటెన్స్లో చంద్రబాబు కుట్ర చంద్రబాబు కుట్ర చంద్రబాబు కుట్ర అని చెప్పటం మొత్తం తప్పు అనే విషయం విజయలక్ష్మి లెటర్తో కూడా వెల్లడైపోయింది ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి నైజం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు తెలుసుకోవాలి సార్ నేను ఇక్కడ చిన్న క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటి అంటే పూర్తి లేఖను మనం బాగా చాలా కులంకషంగా చూసాం నిజం కుటుంబ ఆస్తులు ఎంత అని ఎవరికి తెలుసు అంటే అది ఖచ్చితంగా జగన్కి చర్మిలకి విజయమ్మకి మాత్రం ఎవరు ఇంకా వీళ్ళకి తప్ప ఎవరికి తెలియదు ఆడిటర్ విజయసాయి రెడ్డి కూడా తెలుసు తెలుసు అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడని చెప్పేసింది సో దీని తర్వాత కూడా జగన్ కష్టార్జితం అని చెప్పేసి అని ఎవరన్నా వైసీపీ నేతలు వస్తే సమాధానం ఏం రావాలంటారు అది కష్టార్జితం కాదు కదా విజయసాయి రెడ్డి మొత్తుకుంటున్నాడు జగన్ గారు తన సొంత తెలివితేటలతో కంపెనీలు పెట్టాడు అసలు జగతి అంటే జగను భారతి కలిపి జగతి అని పెట్టామంటాడు నీకు సాక్షి పేపర్ అంటే అదే అంటాడు 
నీకు ఏదైనా కానీ జగన్ గారు సొంత తెలివితేటలతో పెరిగాడు అంటాడు అన్ని తప్పులు అని అర్థమైపోతున్నారు అన్ని తల్లి చెప్పేసింది ఇప్పుడు తల్లి చెప్పేసింది ఇది తల్లి లెటర్ తోటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏదన్నా సిగ్గు శరం అభిమానం ఏదన్నా ఉంటే అసలు ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉండటానికి అనర్హుడు చూద్దాం సార్ ఖచ్చితంగా ఈ లెటర్తో ఏదైనా సరే వైసీపీకి సంబంధించి కావచ్చు జగన్ కావచ్చు బుద్ధి వస్తుందా లేదా చూద్దాం అని నమస్తే నమస్కారం అండి